Minh Thư xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang đến với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày Bắp cải ngoài luộc, nấu canh đôi khi còn được chúng ta đem xào ăn với cơm rất ngon miệng Vậy nên hôm nay Minh Thư xin chia sẻ đến quý cô bác, anh chị và các bạn một cách xào bắp cải mới lạ, ngon miệng hơn Chỉ mất khoảng 10 phút cho cả bước chuẩn bị và thực hiện Đó là món bắp cải sốt nước tương, một món ăn thanh mát mà đậm đà cho một bữa cơm chay ngon Minh Thư xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món chay ngày hôm nay đây là toàn bộ nguyên liệu của món ăn này Minh Thư sử dụng ở đây là một trái bắp cải tim nhỏ nhỏ thôi Có trọng lượng khoảng là 450 g Gia vị ngày hôm nay Minh Thư sử dụng là một muỗng canh dầu hào Thêm 3 muỗng canh nước tương và nửa chén nước Thêm vào đó thì Minh Thư sử dụng ở đây là vài trái ớt khô Thêm vào là 4 tép hành ta Cô bác anh chị và các bạn mình có thể thay bằng một đầu trắng bo rô Thêm vào một trái chanh và cuối cùng là dầu mè hoặc là dầu phộng, dầu ô liu đều được Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi Giờ chúng ta cùng bắt tay vào để sơ chế những nguyên liệu Đầu tiên Minh Thư chuẩn bị một chén nước nóng Và cho những trái ớt khô của chúng ta vào mình ngâm Để cho ớt khô của chúng ta được nở mềm ra Tiếp theo với nhánh hành ta này nếu cô bác anh chị và các bạn mình kiêng ăn hành thì chúng ta có thể thay bằng bo rô, chúng ta sẽ sắc thành từng lát mỏng. Sắc xong thì Minh Thư để riêng ra. Bắp cải, cô bác anh chị và các bạn mình có bắp cải nào thì mình dùng bắp cải đó. Lựa chọn trái bắp cải nó chắc tay, cầm lên mình thấy nặng là bắp cải của chúng ta nó sẽ ngon. Và với bắp cải ngày hôm nay chúng ta sẽ không có cắt mà Minh Thư sẽ dùng tay Minh Thư tách từng lá bắp cải ra Trong lúc mà tách lá bắp cải ra thì phần lá nó có thể bị tét bị rách Nhưng mà không sao chúng ta cứ dùng tay mình tách từng lá bắp cải ra Như vậy thì món ăn này nó mới ngon đó cô bác anh chị Sau khi đã tách xong lá bắp cải rồi Giờ cô bác anh chị và các bạn hãy men chỗ lá bắp cải này Đi ngâm vào trong dung dịch rửa rau Hoặc là ngâm vào trong thau nước muối Rồi mình để sang một bên Để đảm bảo cho lá bắp cải của chúng ta được sạch Và được an toàn hơn khi sử dụng nhé Đây Minh Thư sẽ cho một giọt nước rửa bát đĩa Loại nước rửa chén mà Minh Thư đang sử dụng Cho vào trong một thau nước như vậy Họa tan dung dịch ra Rồi mình cho hết lá bắp cải vào đây Và ngâm trong vòng một phút cái nước rửa chén mà nhà Minh Thư đang sử dụng Dùng để ngâm rau được luôn đó cô bác anh chị Rồi Minh Thư cho hết lá bắp cải của chúng ta vào trong thau nước đã pha với dung dịch Mình ngâm ở đây trong vòng 1 phút Để cho lá bắp cải của chúng ta được sạch hoàn toàn Sau khi đã ngâm lá bắp cải xong Giờ Minh Thư sẽ mang đi rửa lại với 2-3 lần nước nữa Để cho lá bắp cải của chúng ta được đảm bảo là sạch hoàn toàn sau khi đã sơ chế sạch lá bắp cải rồi, giờ Minh Thư sẽ dùng tay và Minh Thư bẻ nhỏ lá bắp cải ra. Chúng ta hãy xé nhỏ lá bắp cải ra cho vừa dùng nhé. Trong món ăn này, chúng ta không cần dùng dao để cắt lá bắp cải, chỉ cần là dùng tay và mình xé nhỏ bắp cải ra như vậy thì món ăn lại ngon hơn đó cô bác anh chị. Rất nhanh là Minh Thư đã xé nhỏ xong những cái lá bắp cải của chúng ta ra cho vừa dùng rồi. Giờ chúng ta cùng đi chế biến món ăn thôi. Đầu tiên thì Minh Thư sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp. Cho vào trong này là một muỗng canh dầu mì. Hoặc là cô bác anh chị và các bạn mình có thể thay bằng dầu phộng. Hoặc là dầu ô liu nguyên chất đều được. Chờ cho dầu của chúng ta được nóng lên. Với dầu mì thì rất là nhanh nóng. Khi dầu đã nóng lên rồi, Minh Thư sẽ cho hết hành tím vào Với một lưu ý khi chúng ta nấu dầu mè là cô bác anh chị và các bạn mình hãy để ở mức lửa nhỏ thôi nhé Bởi vì dầu mè sẽ rất là nhanh nóng và rất là nhanh bị cháy đó Cho nên là chúng ta chỉ còn nấu ở mức lửa nhỏ thôi Minh Thư sẽ phi hành ở đây trong vòng khoảng 30 giây Sau khi mà hành của chúng ta nó đã chuyển sang màu trong rồi Minh Thư sẽ cho tiếp phần ớt khô vào và Minh Thư đảo đều để cho hành và ớt của chúng ta được thơm Tao một lúc cho đến khi hành của chúng ta đã bắt đầu chuyển sang màu vàng và thơm rồi Minh Thư sẽ cho hết phần lá bắp cải đã xé nhỏ vào
Khi cho bắp cải vào, Minh Thư sẽ xào bắp cải trong vòng 1 phút để cho bắp cải của chúng ta hơi tái. Đây tiếp tục lại là một món ăn chay được chế biến vô cùng nhanh chóng và đơn giản nữa đó cô bác anh chị. Sau khi bắp cải của chúng ta xào được 1 phút, bắp cải của chúng ta đã bắt đầu tái màu và trở nên xanh hơn rồi. Minh Thư sẽ cho hết phần gia vị vào. Đầu tiên Minh Thư sẽ cho vào bắp cải 3 muỗng canh nước tương. Thêm 1 muỗng canh dầu hào. Thêm vào đó là nửa chén nước con. Và cuối cùng Minh Thư sẽ cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối hồng để cho món ăn của chúng ta đậm đà hơn bởi vì bắp cải có vị ngọt tự nhiên đó cô bác anh chị. Sau khi đã cho hết gia vị vào rồi, Minh Thư sẽ xào tiếp tục bắp cải cho đến khi bắp cải của chúng ta chín. Minh Thư sẽ xào tiếp tục ở đây trong vòng 1 phút nữa thì bắp cải của chúng ta sẽ đạt độ chín vừa phải nhé cô bác anh chị. Lúc này thì Minh Thư sẽ để ở mức lửa vừa để cho bắp cải của chúng ta không bị ra nước. Minh Thư cứ đảo đều tay về liên tục như vậy trong vòng 1 phút. Lá bắp cải của chúng ta bây giờ nó đã xìu xuống rồi nè. Sau khi xà bắp cải được 1 phút rồi, lá bắp cải của chúng ta đã xìu xuống nhưng vẫn giữ được màu xanh. Như thế này là đạt độ chín vừa phải rồi đó. Giờ Minh Thư sẽ cho tiếp tục vào trong này một muỗng cà phê nước cốt chanh. Chúng ta chỉ cho một lượng nước cốt chanh ít thôi để cho món ăn của chúng ta có một vị chua thanh thôi đó cô bác anh chị. Rồi Minh Thư sẽ đảo đều tay và xào ở đây khoảng 15 giây nữa là Minh Thư sẽ tắt bếp được rồi. Và đây chính là thành phẩm món ăn ngày hôm nay của chúng ta nè cô bác anh chị. Rất là nhanh chóng, đơn giản là chúng ta đã hoàn thành xong ngay một món ăn chay vô cùng ngon miệng và hấp dẫn rồi. Minh Thư cho hết lá bắp cải ra ngoài một cái đĩa như vậy. Thêm vào phần nước sốt chúng ta sẽ tưới đều lên trên bắp cải. Như thế này là chúng ta đã hoàn thành xong một món ăn chay ngon, vô cùng đơn giản, vô cùng dễ thực hiện. Món ăn đơn giản nhưng lại là sự kết hợp tuyệt vời giữa bắp cải và những loại gia vị tạo nên hương vị vô cùng thanh mát mà lại đậm đa, rất ngon miệng và rất cuốn hút. Minh Thư xin chúc quý cô bác, anh chị và các bạn thật ngon miệng với món bắp cải sốt nước tương ngày hôm nay. Nếu yêu thích món ăn này, cô bác, anh chị và các bạn hãy like, share video để đồng viên tinh thần cho Minh Thư nhé. Minh Thư xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn trong những video kỳ tới.